வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை வந்து நம்ம பயிற்சி செய்கிறது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்விற்கான நூறு ஒது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கான விடையை வந்து விளக்கத்தோடு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்விற்கு இன்னும் பதினைந்து நாட்களே இருக்கக்கூடிய நிலையில் அது தேர்வு எழுதுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்றனால இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எண்பது கொஸ்டின் கிட்ட இலக்கண பகுதியிலேருந்தே கேட்டிருக்காங்க அது எப்படின்னு தெரில பார்க்கலாம் பட்டியல் ஒன்றில் உள்ள சொற்களை பட்டியல் இரண்டில் உள்ள சொற்களிலிருந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான விடவையை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பார்த்தோம்னா சொற்கள் வந்து புல் தருக்கல் ஏத்தும் அகம் புல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பறவை என்பது சரியான விடை அந்த முதல் ஆப்ஷனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டனால கீழே ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றா நம்பருக்கு இ இருக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ புல் என்றால் பறவை தருக்கல் என்றால் மரங்கள் ஏத்தும் என்றால் போற்றும் அகம் என்றால் மனம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்து இரண்டாவது பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டில் உள்ள நூலாசிரியர்களுடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான விடவை தேர்ந்தெடுவு செய்யன்னு கேட்டிருக்காங்க சங்கொலி கனிச்சாறு திருச்செந்தூர் பிள்ளை தமிழ் தமிழ் விடுதூது இதில் ச கனிச்சாறு அப்படிங்கிறது வந்து பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களுடைய கூற்று இரண்டாம் நம்பருக்கு ஆப்ஷன் இ எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணாவது ஆப்ஷன் சியில் வந்து இருக்குது அப்போ சங்கொலி அப்படிங்கிறது வந்து நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் கனிச்சாறு பெருஞ்சித்திரனார் திருச்செந்தூர் பிள்ளை தமிழ் வந்து பகலிக்கூத்தர் தமிழ் விடுத்தூது என்பது ஆசிரியர் பெயர் அறியப்படவில்லை அடுத்து மூணாவது பார்த்தோம்னா பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டில் உள்ள நூல் நூலாசிரியர்களுடன் பொருத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான விடை பூஞ்சோலை கைவலை ஜீவகாரண்ய ஒழுக்கம் உலக பொதுமறை உலக பொதுமறை திருவள்ளுவர் ஜீவகாரண்ய ஒழுக்கம் ராமலிங்க அடிகளார் அப்போ பூஞ்சோலை என்பது கவிஞர் இள லத்தூர் கி சங்கர நாராயணன் பூஞ்சோலை என்பது அருள் தந்தை சி மணிவளமன் அவர்களுடைய நூல் ஆப்ஷன் சி அதே மாதிரி திரும்ப கீழே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாண்டிய நாடு சோழ நாடு சேர நாடு தொண்டை நாடு பாண்டிய நாடு மதுரை சோழ நாடு என்பது ஆப்ஷன் இ புகார் சேர நாடு என்பது வஞ்சி அப்போ தொண்டை நாடு என்பது காஞ்சி அப்படிங்கிறது சரியான விடை அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஓர் இரவு கரித்துண்டு குயில் பாட்டு அழகின் சிரிப்பு இதில் அந்த குயில் பாட்டு பாரதியாரனுடையது அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசனுடையது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அதை வச்சு பொருத்தணும் அப்படின்னம்னாலே ஆப்ஷன் டி வந்து சரியான விடையாக வரும் ஓர் இரவு அப்படிங்கிறது வந்து அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடையது கரித்துண்டு அப்படிங்கிறது மு வரதராசனார் அவர்களுடையது பாவலரேறு என்று அழைக்கப்படுபவர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் இயற்கை அன்பு என்று போட்ட போற்றப்படும் நூல் பெரிய புராணம் இயற்கை அன்பு என்று போற்றப்படும் நூல் பெரிய புராணம் அடுத்து வர்றதுக்குலாம் நான் ஆன்சர் குறிக்கல சொல்கிறேன் அப்படி கேட்டுக்கங்க இயற்கை அன்பு என்று போற்றப்படும் நூல் பெரிய புராணம் அண்ணாமலை கவிராஜன் என்று போற்றப்படுபவர் அண்ணாமலை ரெட்டியார் அண்ணாமலை கவிராஜன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்ணாமலை ரெட்டியார் மண் தேய்த்த புகழினான் இத்தொடரில் குறிக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோவலன் ஏன்னா இதில் மூணு ஆப்ஷன் வந்து ராவணன் ராமன் லக்வனன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எல்லாருமே இதில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் ஆனால் இதற்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோவலன் என்பது சரியான விடை நூற்றி பத்து இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அடைமொழி பெற்ற நூல் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பிரித்து எழுதுக நல்லக்தொரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல் நன்மை கூட்டல் அக்து கூட்டல் உரும் அப்படிங்கிற பொருள் பிரித்து எழுதுக புறத்துறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புறத்து கூட்டல் உறுப்பு அந்த புறத்துறுப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது புறம் கூட்டல் உறுப்பு தானே வரணும் எப்படி புறத்துறுப்பு அப்படின்னு வரும்னு பார்த்தோம்னா அந்த புணர்ச்சி விதி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் தர ஒற்று இரட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த குற்றியல் உகரத்தில் வந்து இருக்கு தர ஒற்று இதில் இத்து வரனால இத்து இரட்டைப்பதற்கு எந்த விதமான விதிகளும் இல்லை அப்படின்றனால அப்போ புறத்து குட்டல் உறுப்பு அப்படிங்கிறத தான் சரியான விடை வரும்னு நம்ம எழுதிடலாம் பிரித்து எழுதுக தரம் இல்லை அப்படின்னு தரம் கூட்டல் இல்லை ஆப்ஷன் சி பிரித்து எழுதுக வெங்கதிர் அப்படின்னு வெம்மை கூட்டல் கதிர் வெண்மை அப்படின்னு பொருள் தராது வெங்கதிர் அப்படின்னு அந்த கதிரவனுடைய நிறத்தை பற்றி அவங்க குறிக்கல கதிரவனுடைய தன்மையை பற்றி குறிச்சிருக்கிறாங்க அதனால வெம்மை கூட்டல் கதிர் என்பது தான் சரியான விடை பிரித்து எழுதுக மற்றி ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்ற கூட்டல் இரண்டு எதிர்சொல் தழுக இளமை முதுமை எதிர்சொல் தழுக இளந்தான் என்பதன் எதிர்சொல் அடைந்தான் பெற்றான் அதெல்லாம் வராது இளந்திளன் என்பது சரியான விடை அதே மாதிரி எதிர்சொல் தருக பெருமை சிறுமை எதிர்சொல் தருக இம்மை மறுமை எதிர்சொல் தருக இசை வசை இசையொழிய
இதில் வேறுபாடு உடையது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கழித்தொகை மட்டும் எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று மற்ற மூணு வந்து பத்துப்பாட்டு நூல் வகை பொருந்தா சொல்லை கண்டறிக மா பலா வாழை என்பது முக்கணிகள் முருங்கை என்பது வேறுபட்டது பொருந்தா சொல்லை கண்டறிக நகை இனிப்பு அழுகை வெகுளி இதில் நகை அழுகை வெகுளி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்பான் சுவை இனிப்பு அப்படிங்கிறது மட்டும் வேறுபட்டது பொருந்தா சொல்லை கண்டறிக படி சொல் எழுது உண்டான் படி சொல் எழுது இது மூணுமே வேர்ச்சொல் உண்டான் என்பது வினைமுற்று பொருந்தா சொல்லை கண்டறிக நூலாடை மேலாடை பாவாடை மூன்றுமே நூலோடு தொடர்புடையது பாலாடை என்பது மட்டும் பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்கிக காவல்துறை அதிகாரி திருடனை பிடித்தார் காவல்துறை அதிகாரி திருடனை பிடித்தார் காவல்துறை அதிகாரிகள் திருடனை பிடித்தான் அது தவறு அப்போ முதல் ஆப்ஷன் தான் சரியான விடை ஒருமை பன்னை பிழையை நீக்குக ஆதவன் பசி போக்க உணவு வேண்டினார்கள் பிழை ஆதவனும் வேளவனும் பசி போக்க உணவு வேண்டினான் அதுவும் பிழை ஆதவனும் வேளவனும் பசி போக்க உணவு வேண்டியது அது வந்து கடைசியில் வந்து பிழை ஆதவன் பசி போக்க உணவு வேண்டினான் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை பிறமொழி சொற்களை நீக்கிய வாக்கத்தை வாக்கியத்தை தேர்வு செய்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணுதில் வந்து காலேஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு அப்போ கல்லூரி கல்லூரியில் சேர்க்கை முடிந்தது அட்மிஷன் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை சந்திப்பிழையற்ற தொடரை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பற்றாக்குறை நீங்க தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஆப்ஷன் பி சரியான விடை வலுவச் சொற்களை நீக்கி வாக்கியத்தை தேர்வு செய்க அகல் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றுருக்காங்க அந்த எண்ணெய்ங்கிறது மூணுதில் பிழையாக கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சியில் மட்டும்தான் சரியாக இருக்கு அகல் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றுக ராங் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்ல வந்து தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ராங் என்றால் தவறு ஆப்ஷன் ஏ ஃபேவரைட் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்ல தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபேவரைட் என்றால் விருப்பத்திற்கு உரிய ஆப்ஷன் பி கேரக்டர் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடத்தை என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பிளானட்ஸ் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் பார்த்தோம்னா கோள்கள் என்பது ஆப்ஷன் சி சரியான விடை டிராவல் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லை தேர்க டிராவல் என்றால் பயணம் என்பது ஆப்ஷன் சி ஒளி வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளை தேர்க செங்கல் முதல்ல வந்து கல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது கல் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இருக்கக்கூடிய கல் என்பது செங்கலை குறிக்கக்கூடியது இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய கல் என்பது மதுவின் ஒரு வகை அதனால் மது என்பது ஆப்ஷன் ஏ சரியான விடை ஒழு வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருள் குழி குழி முதல்ல இருக்கக்கூடிய குழி என்பது அந்த பொது லகரம் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து சிறப்பு லகரம் போட்டிருக்காங்க முதல்ல இருக்கக்கூடிய குழி என்பது நீராடு அப்படிங்கிற பொருளையும் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய குழி என்பது பள்ளம்ங்கிற பொருளையும் தரக்கூடியது ஆப்ஷன் சி ஒளி வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளை தேர்க அரி அரி முதல்ல இருக்கக்கூடிய அரி அப்படிங்கிறதுக்கு சிங்கம் திருமால் வெட்டு அப்படிங்கிற மூன்று பொருள்கள் வரும் அப்போ இதில் என்ன அந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெட்டுங்கிறது இருக்குது அப்போ வெட்டு என்பது சரியான விடை அரி என்றால் தெரிந்துகொள் ஆப்ஷன் சி அன்னம் அன்னம் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இரண்டு சுழி இன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ரன்னகரம் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து பறவை என்பது பொருள் இரண்டாவது போட்டிருக்க டன்னகரம் மூன்று சுழி இன்னுக்கு வந்து மேல்வாய் அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ஒளி வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளை வழி வழி முதல்ல இருக்கக்கூடிய வழி என்பது வலிமையை குறிக்கக்கூடியது இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய வழி என்பது காற்று குறிக்கக்கூடியது ஆப்ஷன் டி ஊ என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊ என்றால் சிவனை குறிக்கக்கூடியது ஆச்சரியப்படும் வார்த்தைகளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இதில் மகிழ்ச்சி துன்பம் சிரிப்பு கோபம் மூணு தான் இருக்கிறனால கோபம் என்பது சரியான விடையாக இருக்கும் அடுத்தது கா என்னும் ஒரு மொ ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் பார்த்தோம்னா கா என்றால் சோலை ஈ என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் கொடுத்தல் ஈதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்தல் என்பது சரியான விடை அவ் என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் பூமி ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை இந்த ஒரு மொழிழுத்து ஒரு மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் திங்கள் முடி சூடு மலை தென்றல் விளை ஆடு மலை இதில் சீர் இயைபினை கண்டறிகன்னு சொல்லியிருக்காங்க இயைபு அப்படின்னா தமிழில் என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே ஓசை ஒரே சீரோ அல்லது ஒரே சொல்லோ ஒரே ஓசையை தரக்கூடிய சொற்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் இயைபுன்னு சொல்லுவாங்க திங்கள் சூடி சூடு மலை யாடு மலை இது ரெண்டுமே ஒரே ரைமிங் வேர்ட்ஸாக இருக்குது அப்போ சூடு மலை யாடு மலை அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் பி 
கி என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கி என்பது கிளிக்குரல் ஆப்ஷன் சி வந்த இந்த சொல்லின் வேர்ச்சொல் வா என்பது வேர்ச்சொல் அந்த வேர்ச்சொல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ச்சொல் என்பதற்கு பகுதி வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் அப்படிங்கிற மூன்று பொருள் இருக்கு பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுபத உறுப்பிலக்கணத்தின்படி பகுதின்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏவல் வினையாக இருக்கணும் அந்த சொல்ல சொன்னோம்னா ஒருத்தன் அந்த வேலையை வந்து என்ன செய்யணும் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் வந்த என்ன சொன்னா ஒருத்தன் வருவான் வா என்றால் வருவான் அப்ப வா என்பது வேர்ச்சொல் ஒளிர்வான் இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல் ஒளிர் என்பது வேர்ச்சொல் ஆப்ஷன் பி புக்கான் இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல் புகு அப்படின்னு சொன்னோம்னா உள்ள போ அப்படிங்கிறது ஆனா இதுல புக்கான்னு கொடுத்துருக்காங்க புகமாட்டான் அப்படின்ற பொருள் தரக்கூடியது அதனால புகு என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ மருண்டு இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல் பார்த்தோம்னா மருள் என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி அழைப்பு இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல் காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அலை ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை பொரு என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையால் அணையும் பெயர் பொருத்தார் அப்படிங்கிறது வினையால் அணையும் பெயர் பொருத்தை என்பது வினையச்சம் பொருத்தை என்பது பெயரச்சம் பொறுமை என்பது தொழிற்பெயர் அப்ப பொருத்தார் அப்படிங்கிறதா வினையால் அணையும் பெயர் நில் என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையச்சத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க முதல் ஆப்ஷன் ஏ நின்ற பெயரச்சம் ஆப்ஷன் பி நின்றுங்கிறதா வினையச்சம் அப்போ ஆப்ஷன் பி சரியான விடை நிற்கின்ற நின்றான் நின்றான்கிறது வினைமுற்று நடு என்னும் வேர்ச்சொல்லின் தொழிற்பெயரை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நடு என்பதன் தொழிற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நட்டல் என்பது தொழிற்பெயர் ஒளி என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையச்சத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒளித்த பெயரச்சம் ஒளிதல் தொழிற்பெயர் ஒளித்தவன் வினையால் அணையும் பெயர் அப்ப ஒளித்து அப்படிங்கிறதா வினையச்சம் ஆப்ஷன் டி அழு என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையால் அணையும் பெயரை வந்து தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அழுத பெயரச்சம் அழுது வினையச்சம் அழுதல் தொழிற்பெயர் அழுவாளை அப்படிங்கிறது தான் வினையால் அணையும் பெயர் ஆப்ஷன் டி அகர வரிசைப்படு சொற்களை சீர் செய்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அகர வரிசைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல் எழுத்துக்களை பார்க்கணும் முதல் எழுத்துக்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே எழுத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இரண்டாந்து எழுத்தின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கவ்வு கல் கல் கர்வம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே காவர் செய்வதனால இரண்டாம் எழுத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கணும் இரண்டாவது எழுத்து எல்லாத்துலேயுமே மெய்யெழுத்து இருக்கிறனால காங்காச்சா சொல்லி பார்க்கணும் க ங ச ஞ ட த ந ரா ராங்கிற எழுத்து தான் முதல்ல வருது அப்போ கர்வம் கர்வம் தான் முதல் எழுத்தாக வரணும் யா ரா லா வா லா முதல்ல லா வரணும் அடுத்து வா வரணும் அப்போ ஆப்ஷன் டிங்கிறது தான் சரியான விடை கர்வம் கல் கவ்வு கல் அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கு கு கே கே கை கோ கோ முதல் எழுத்தின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ குழந்தை கூர்வேல் கேள்வி கோதை ஆப்ஷன் ஏ சரியான விடை அகர வரிசை சொற்களை சீர் செய்க அந்தனர் ஆண்மை ஆற்றல் இயக்கம் நான்கு கொடுத்துருக்காங்க முதல் எழுத்தின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அ ஆ இ இ அப்படிங்கிறது வரும் அதன்படியும் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்தனர் ஆண்மை ஆற்றல் இயக்கம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்த அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க சென்று சார்பு சால்பு மூக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது சா வரிசைப்படி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் எழுத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கல ஏன்னா முதல்ல வந்து சார்பு சால்பு மூழ்கு சென்று அப்படின்னு வருது அப்போ இரண்டாம் எழுத்தின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னம்னாலும் அது தவறாக வரும் அப்போ இதுக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார்பு சால்பு மூழ்கு சென்று ஏன்னா இது எந்தெந்த அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரண்டாம் எழுத்தின் அடிப்படையில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சார்பு சால்பு மூழ்கு சென்று அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க எல்லாத்துலேயுமே பாவர் செய்வதனால இரண்டாம் எழுத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்டு வரணும் பட்டு படம் படோடோபம் படாடோபம் படி அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி சரியான விடை சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக அப்படிங்கிறதுல காவியத்தை படி இளங்கோ எழுதிய கண்ணகியின் சரியான பொருள் வராது இளங்கோ எழுதிய கண்ணகியின் காவியத்தை படி ஆப்ஷன் பி சரியான விடை அந்த வாக்கியத்தை சீர் செய்க அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் எப்படி பொருள் வருதுங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதன்படி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா எழுதிக்கலாம் அடுத்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றடராக்குக பாரம்பரியம் நீண்ட ஆயுர்வேதம் உடையது உடையது அதுவும் வராது ஆயுர்வேதம் உடையது பாரம்பரியம் நீண்ட 
ஆயுர்வேதம் நீண்ட பாரம்பரியம் உடையது ஆப்ஷன் டி சரியான விடை நூத்தி அறுபத்தி நாலு சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக இரண்டு திருக்குறளில் அதிகாரங்கள் இரண்டு எல்லையற்ற வராது சிதம்பரனாருக்கு திருக்குழலில் இரண்டு அதிகாரங்களில் எல்லையற்ற ஆர்வம் ஆப்ஷன் சி சரியான விடை சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக நெருப்பு மனிதகுலம் கண்ட முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மனிதகுலம் கண்ட முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு நெருப்பு ஆப்ஷன் பி சரியான விடை சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குக சடையும் பணித்த பவளம் போல் உதடும் வராது பவளம் போல பனிதடி பணித்த சடையும் உதடும் அதாவது பவளத்தை போன்று பணிவடர்ந்த சடையும் உதடும் வெண்மையாக தோற்றம் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி சரியான விடை திண்டிவனம் பெயர் சொல்லின் வகை கேட்டிருக்காங்க திண்டிவனம்ங்கிறது ஒரு இடப்பெயர் நாளிகை பெயர் சொல்லின் வகை அறிய சொல்லியிருக்காங்க நாளிகை என்பது ஒரு காலப்பெயர் வாய் பெயர் சொல்லின் வகை அறியன்னு கேட்டிருக்காங்க சினைப்பெயர் என்பது என உடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு அதனால ஆப்ஷன் பி சினைப்பெயர் என்பது சரியான விடை பூங்கா பெயர் சொல்லின் வகை அறிய சொல்லியிருக்காங்க பூங்காங்கிறது ஒரு இடத்தோட பெயர் அப்போ இடப்பெயர் என்பது சரியான வேறு பொருள் நீளம் பெயர் சொல்லின் வகை அறியன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீளம்ங்கிறது ஒரு பண்பு அதனால பண்பு பெயர் கொடுப்பதுவும் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு கொடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் கொடுப்பதும் எடுப்பதும் வரணும் ஆனால் குரில் நெடிலாக மாறி அளபடுத்திருப்பதனால் இது இன்னிசை அளபடை ஆப்ஷன் பி சுழல் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது சொழல் அல் அப்படிங்கிற விகிதி வந்திருக்கனால தொழிற்பெயர் நகையும் உவகையும் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு உம் உம் வெளிப்படையாக தெரிவதனால் என்னும்மை ஆப்ஷன் பி இரி இ என்பதன் இலக்கண குறிப்பு இ வந்துச்சுனாலே சொல்லிசை அளபடை நீ அடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன் பி உருபடை என்பதன் இலக்கண குறிப்பு உரு என்ற உரிச்சொல் வந்திருப்பதனால் உரிச்சொற்றொடர் ஆப்ஷன் டி விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்வு செய்க அந்த மேலே கொடுத்துருக்க இலக்கண குறிப்புக்கு தனியாகவே நான் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்வு செய்க அழகன் குழல் ஊதினான் இதுக்கு விடைக்கேற்ற வினா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அழகன் எதை ஊதினான் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடையாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்வு செய்க சேரமான் இரும்பொறையின் அவைப்புலவர் போய்கையார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சேரமான் இரும்பொறையின் நண்பர் யார் அது வராது சேரமான் இரும்பொறையின் அவைப்புலவர் யார் ஆப்ஷன் பி சரியான விடையாக இருக்கும் விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்ந்தெடு உள்ளம் என்பது மனம் உள்ளம் என்பது எது ஆப்ஷன் ஏ விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்ந்தெடுக்க ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று குண்டலகேசி இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய வினாக்களாக இருக்கும் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் யாவைன்னு கேட்டோம்னா இதில் ஒரே ஒரு நூல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யாவைங்கிறது அஞ்சுமே வரும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிவகேசிந்தானி வளையாபதி குண்டலகேசின்னு அஞ்சுமே எழுத வேண்டியிருக்கும் அப்போ அது சரியான விடையாக வராது குண்டலகேசி ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றா அப்படிங்கிறதான் சரியான விடையாக இருக்கும் ஏன்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று எது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அஞ்சு நூல்கள்லையுமே ஏதாவது ஒரு பேரை வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் குண்டலகேசி பெருங்காப்பியமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஐம்பெரும் காப்பியம்தான் அப்படிங்கிற பொருள் தரும் ஆனா ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று குண்டலகேசின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஆப்ஷன் பி குண்டலகேசி ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்றா அப்படிங்கிறதான் சரியான விடையாக விடைக்கேற்ற வினா அமைத்தல் நந்தி கலம்பகத்தின் பாட்டுடை தலைவன் பல்லவ வன்மன் மன்னன் மூன்றாம் நந்திவர்மன் அப்ப கலம்பகத்தின் ஒரு நந்தி கலம்பகத்தின் பாட்டுடை தலைவன் யார் ஆப்ஷன் டி சரியான விடையா இருக்கும் புலவரே பரிசை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அரசன் கூறினான் இது எவ்வகை வாக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புலவர் புலவரே பரிசை பெற்றுக் கொள்ளுங்கன்னு அரசன் சொல்லியிருக்காரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேர்கூற்று வாக்கியம் ஆப்ஷன் சி மாதவி தோழியிடம் தான் புத்தகம் கொண்டு வருவதாக கூறினால் மாதவி தோழியிடம் மாதவி வந்து தோழியிட்ட வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா புத்தகம் கொண்டு வருவதாக கூறினால் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து அயற்கூற்று செயற்கைக்கோள் அறிவியல் அறிஞர்களால் விண்ணில் ஏவப்பட்டது அறிஞர்களால் ஆளுங்கிற மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்கு ஏவப்பட்டது பட்டதுன்னு வந்தாலே நம்ம செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியம் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஆப்ஷன் டி தூய்மையுடன் இரு தன்னலமற்று இரு எவ்வகை வாக்கியம் என சுட்டுக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூய்மையுடன் இரு தள்ள தன்னலமற்று இடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு உடன்பாட்டு வாக்கியம் ஆசிரியர் இலக்கணம் கற்பித்தார் கற்பிச்சிருக்கிறார் இன்னொருத்தனுக்கு அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செய்வினையா செய்யப்பாட்டு வினையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆசிரியர் இலக்கணம் கற்பித்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி செய்தி வாக்கியம் 
தன்வினை சொற்றொடரை சுட்டுகன்னு கேட்டிருக்காங்க கம்பர் ராமாயணத்தை இயற்றினார் கம்பரால் ராமாயணம் இயற்றப்பட்டது கம்பர் ராமாயணத்தை இயற்றுவித்தார் ராமாயணம் கம்பர் இயற்றியது இதில் தன்வினை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பர் ராமாயணத்தை இயற்றினார் அப்படிங்கிறது தான் தன்வினை பிறவினையை சொற்றொடரை கண்டறியன்னு கேட்டிருக்காங்க மாதவி நடனம் கற்பித்தாள் பிறவினை ஆப்ஷன் ஏ செய்வினை வாக்கியத்தை கண்டறியன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாடகம் மக்கள் பார்த்தது நாடகம் மக்கள் பார்த்தது மக்கள் நாடகம் பார்த்தனர் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை மூணாவது இருக்கக்கூடிய மக்களால் நாடகம் பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் நாடகத்தை மக்களால் பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நாடகத்தை மக்களால் பார்க்கப்பட்டது சரியான கூற்றே வராது மக்களால் நாடகம் பார்க்கப்பட்டதுங்கிறது செய்யப்பட்ட வினையாக வரும் அப்போ மக்கள் நாடகம் பார்த்தனர் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் கண்டறியன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆசிரியர் என்னை பாராட்டினார் இது வந்து செய்தி வாக்கியம் இல்லைன்னா நேர்கூற்று நான் ஆசிரியரால் பாராட்டப்பட்டேன் ஆளுங்கிற மூன்றாம் வேற்றுமை உருவம் பட்டேன் அப்படிங்கிறதும் வந்திருக்கு அப்போ அதுதான் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் ஆப்ஷன் பி தன்வினை சொன்றரை கண்டறிக சீரா புராணம் உமறு புலவரால் இயற்றப்பட்டது செயப்பாட்டு வினை அது இயற்றினார் சீரா புராணத்தை உயர் உமறு புலவர் வாக்கியமே பிழையா இருக்கு உமறு புலவர் சீரா புராணத்தை இயற்றினார் அப்படிங்கிறது தான் தன்வினை வாக்கியம் பசுத்தோல் போர்த்திய புலி போல இவ்வுமை இந்த உவமையால் விளக்கப்படும் சரியான பொருளை வந்து தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பசுத்தோல் போர்த்திய புலி அப்படிங்கிறது வந்து ஏமாற்று வேலை அப்போ ஆப்ஷன் பி ஏமாற்றுதல் பாம்புக்கு பால் ஊட்டி வார்த்தார் போல இதனுடைய உவமையை வந்து பொருளோடு போட்டுருக்காங்க பாம்புக்கு பால் ஊட்டி வார்த்தார் போல பாம்புக்கு பால் ஊட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால என்னைக்குனாலும் நமக்கு என்ன செய்யக்கூடியது அதை நம்ப முடியாது அது நம்பகத்தன்மை வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ந்தது போல இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ள புண்ணு புண்ணில் வேல் பாந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொடுமையான துன்பம் வந்து நமக்கு ஏற்படும் அப்போ மேலும் மேலும் துன்பம் ஆப்ஷன் பி இருதலை கொல்லி எறும்பு போல இருதலை கொல்லி எறும்பு போல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய பொருள் வந்து தவிப்பு இருதலை கொல்லி எறும்பு தவிப்பது போல தவிப்பு ஆப்ஷன் பி அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டது போல் ஏமாற்றம் அரசனை நம்பி புருஷனைய கைவிட்டது மாதிரி ஏமாற்றம் தொண்ணூற்றி ஏழு தேவரும் பிழைத்திலர் தெய்வ வேதியர் ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈரின்றால் அடி எதுகைன்னு கேட்டிருக்காங்க அடி எதுகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் அடியின் முதல் சீரையும் இரண்டாம் அடியின் முதல் சீரையும் பார்க்கணும் தேவரும் ஏவரும் என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி கல்லாமை வேண்டும் கடிய வருதலால் சீர்மோனைய எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரே சீ அடியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு முதல் எழுத்து ஒன்றி வரக்கூடியது இதில் முதல் ஒரு ஒன்றிய எழுத்து பார்த்தோம்னா கல்லாமை கடிய அப்படிங்கிறது முதல் எழுத்து காக்கா அப்போ கல்லாமை கடிய ஆப்ஷன் ஏ சரியான விடை ஆதிரை நல்லால் ஆங்கது தான் கேட்டு சீர்மோனையே எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க சீர்மோனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் எழுத்து ஒன்றி வரக்கூடியது ஆதிரை ஆங்கது ஆப்ஷன் ஏ சினமென்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனமென்னும் இதில் இருக்கக்கூடிய எய்பு தொடை எய்பு தொடைனா நான் ஆரம்பத்தில் முதல் கேள்விக்கு சொன்னது தான் எய்பு என்றால் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் சினமென்னும் இனமென்னும் அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி பதினைந்து நாட்களில் நீங்கள் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி எழுத போட டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இலக்கண பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அகர வரிசைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அகர வரிசைப்படுத்துதலில் தான் எதன் அடிப்படையில் கேட்டிருக்காங்கிறத நல்லா கூர்ந்து கவனித்து அதன் பிறகு வந்து விடையை வந்து ஆப்ஷனை வந்து என்ன செய்யுங்க குறிங்க இல்லை உங்களுக்கு அதுக்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காங்காச்சா சொல்லி பார்க்குறதுக்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு கூட பெண்டிங் வச்சுட்டு கூட எல்லா கொஸ்டின் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினை வேமா அடிச்சுட்டு இந்த யோசித்து எழுதக்கூடியதை கடைசியில் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியாக கூட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் சைடில் எழுதி பார்த்து கூட எழுதிக்கலாம் அந்த முறையில் எழுதுனீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து அனைவருமே அந்த டிஎன்பிசி தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண் பெற்று கண்டிப்பாக அரசு வேலையை வந்து வாங்கிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப